ሰኔ 11 2012 ዓ.ም. ምረት ተናስልኝ እንደምናመሻችሁ ይሄ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢቲቪ 57 ጀምሯል ከሰዓቱ ዘናዎች ጋር አንተን ደግፈኝ አባይት መጥቦቹን አስቀድማል በኢትዮጵያ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎች አገሪቱ በትክክለኛ መንገድ ላይ እንዳለችና ለሌሎችም ሀገራት ለምን እንደሚወሰድበት እንደሆነ የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት መከተል ፕሬዝዳንት ሌፍትናንት ጀነራል መሐመድ ሐምድ ዳጋሎ ገለጹ ግብጽ ለጋዝጠኞች የከፋች ሶስተኛው ዓለም ሀገር እንደሆነች አለም አቀፉ የጋዝጠኞች ክረላ ኮሚቴ ወይም ሲፒጂ አስተዋውቅ ምንድን ነው ዋና ነው በመልክት ቋንቋ ባልድራባ እስከዳሪ ሆነ አምላክ አብራንት ቆይ ያለች አብራችን ቆዩ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 4853 የላብራቶሪ ምርመራ በኢትዮጵያ ተጨማሪ 195 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው በበሽታው የሁለት ሰዎች ህይወትም አልፈዋል በአጠቃላይ በአገሪቱ ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 3954 ደርሷል ቫይረስ የተገኘባቸውና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥርም 65 ሆኗል መላ በኩል በአትላንትና ሁለት 85 ሰዎች 73 ከአዲስ አበባ 5 ኮሮሚያ አምስ ካማራ ክልልና ሁለት ከትግራይ ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በአገርቱ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 934 ደርሷል ሲል የጤና ሚኒስቴር አስተውቋል። በኢትዮጵያ የተከናወኑ ያሉ የለማ ስራዎች በአገርቱ በትክክለኛ መንገድ ላይ እንዳለችና ሌሎችን ሀገራት ለምን እንደሚወሰድበት እንደሆነ የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት መከተል ፕሬዝዳንት ሌፍትናንት ጀነራል መሐመድ ሐምድ ዳጋሎ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ጎብኝት ያደረጉ ከሚገኙት ለፍትናንት ጀነራል መሐመድ ሐመድ ዳጋሎ ጋር በመሆን በአዳማና በሸፍቱ ዙሪያ ያሉ ኢንደስትሪ ፓርኮችን ጎብኝተዋል። በ102 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው የአዳማ ኢንደስትሪ ፓርክ የሚገኘው የጭርቃ ጭርቅና ለባሳ ፋብሪካ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ለፍትናንት ጀነራል መሐመድ ሐመድ ዳጋሎ ከጎብኝት ውስጥ አንዱ ነው። ባሁን ወቅት ለኮሮና ወረርሽኝ መከላከል የሚያስችሉ ያፍ ንጫና ያፍ መሸፈኛ ማስክ በቀን እስከ 30 ሺህ በማምረት ለሀገር ውስጥ እና ለውጭ ገበያ ያቀርበም ይገኛል። በዱከም የሚገኘው በግል ባላፕቶች የተገነባ ኢስተር ኢንደስትሪ ዞን የሚገኘው የመዳኒት ፋብሪካ ነው ጎብኝተዋል። እዚህ ባለፈ በቢሸፍት የሚገኙ በባዮቴክኖሎጂ ታገዙ የግብርና ስራዎችም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ሌፍትናንት ጀነራል መሐመድ ሐምድ ዳጋሎ የተጎበኙ ቦታዎች ናቸው። ከአትላንት ጀምሮ ደማቅ አቀባበል ተደረገላችሁ ተናገሩት ሌፍትናንት ጀነራል መሐመድ ሐምድ ዳጋሎ በጉብኝታቸው ኢትዮጵያ በትክክለኛ ለማት መንገድ ላይ መሆኑን መረዳታቸውን ተናግረዋል። ዮም في بلدنا الثانية وسعيدين غاية السعادة ونشكر السيد لا تدرجلن دماق اقبابلنا مسجنالن تلانت اديس ابا كدرس نجمرو بزو سكيتاما بروجيكتوچين گوبنيتنال ببيت منگست يتملكتنو اسدمامي نگرنو ከጧ ጀምረን የተለያዩ የመሰረተ ልማቶችንም ጎብኝተናል ትልቅ ነገር ነው የተመለከተ ነው ከነዚህ ስኬታማ ነገሮች ብዙ ነገር ተመረናል የነን ጎብኝት ኢኮኖሚው እንጂ ፖለቲካዊ አድርግ ያለው ደም ኢትዮጵያ በትክክለኛው መንገድ እየሄደች እንደሆነ ነው የሚያመለክተው አፍሪካውያን ለንከተለው የሚገባ መንገድ ነው በተለይ ያየነው በባዮቴክኖሎጂ የታገዙ የግብርና ስራዎች ከመስራቅ አፍሪካ ሳይሆን ከአፍሪካ ትልቁ ማለት ይችላል ከጉብኝቱ ብዙ ነገር ተጠቅመናል የኢትዮጵያ حزب ትልቅ حزب ነው ለአፍሪካ አሪያ የሚሆን ነው ሁሉም የአፍሪካ حزبዎች እንዲበለጽጉና እንዲያድጉ በተፈጠሩ ሀብታቸው እንደሚጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ الطريق البم በጉብኝቱ ሀገራቱ ያላቸውን መልካም ልምድ የተላወጡበት ነው ያሉት ደግሞ የጥቅላይ ሚኒስትር ጽፈበይ ፕሬስ ሴክሬተሪ አታላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ናቸው በኢትዮጵያ ያለውን የሁለንተናዊ ለውጥ በነሱ በኩል ብዙ ልምድ የሚወሰድበት መሆኑ ከዛም ባሻገር ደግሞ የሱዳን ባለሀብቶች የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት በሚያጠናክር መልኩ ተመሳሳይ ስራዎች ውስጥ መሰማራት ቢችሉ ሰፊ እድል ያለመሆኑን በክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ተገልጸውላቸዋል በነሱም በኩል እንደዚሁ ይሄ ጥሩ ተመክሮ ያለመሆኑንና በሁለቱም ሀገራት ትስስር ለማጠናከርም ተያይዞ ለማደግም ጥሩ ልምድ የሚወሰድበት መሆኑን ገልጸዋል ሪፖርተራችን አስማማው አየነው እንደዘገበው በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት መከተል ፕሬዝዳንት ጀነራል ሐማድ ዳጋሎ በዚህ ወቅት በኢትዮጵያ ጉብኝት ማድረጋቸው ትልቅ ግምት የሚሰጠውና ያሉት ደግሞ 
በሱዳን የቀድሞው የኢትዮጵያ አምባሳደር ሽፈራው ጃርሶ ናቸው እዚ መገኘታቸው ከተናለ በጣም ጠቀሜታ አለው በዚህ ጊዜ መገኘታቸው አሁን በቅርቡም የድንበር ሁኔታ ተነስተው ነበር የዳሴ ግድም እየተንቀሳቀሰ ነውና በመገኘታቸው የሁለቱ ሀገር ሪሌሽን ምንም ጊዜም ቢሆን ማንንም ሊሽሮ የማይችል የህزب አንድ ሆኖ መስራትና ለወደፊቱም ብልጽግናም ቢሆን በጋራ መበልጸግ የሚችል ነው እንጂ አንዱ በአንዱ ላይ የሚነሳበት ሁኔታ አይደለም ችግሮች ምኑ ችግሮችን በመነጋገርም ሌሎች ስለዚህ እዚ መገኘታቸው ይሄንን ሊያጠናክር ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝ ኢንፍሉዌንሻልም ናቸው በዚህ በከፍተኛ ድረ ያጠናክራል ሳ ሚሊየን በላ ህዝብ የኤሌክትሪክ ላይት አያገኝም በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም በኩራዝ ይተከማል ዛሬም የኢትዮጵያ እናቶች ወገባቸው እስኪጎብጥ ለማመን የሚከብድ እንጨት ተሸክመው ልጆች ያስተምራሉ እኛ ወገባችን የእናቶቻችን ወገብ አይጉበት ኤሌክትሪክ ላይት እናገኝ ማለት ቤዚክ መብት እንጂ ሌሎች መጉዳት አይደለም የግብጽ ወንድሞቻችን ከ98% በላይ ኤሌክትሪክ ላይት ያገኛሉ። ማደግ እንፈልጋለ። ይህን ፍላጎት ፍላጎቶችን ምችል ሰው አቅም ያለው ወደ ቤትም ሩቅም ያግዘን ማገዝ ካልቻለ ይተወን። ተፍጨርጭረን መለውጥ እንፈልጋለ። መጉዳት አንፈልግም ሌላ ኃይል። ቢሊየን ዛፍ እንትከል እንደዚህ ያለ ባለም ውስጥ አንድ ማገር የለም ህዝባችን ነው በነጻ ይወጣም ይተክሉ ካልተከል ንዳሴ ይደርቃል ዝናብ ከሌለ ህዳሴ የለም የህዳሴ ዋናው ምንጭ ዝናብ ነው እሱ ደግሞ በዛ በአካባቢ ተበቃ ምዘጋገተ ልባም ጎረቤቶች ካሉን ዛፍ መትከል ላይኛ ማገዝ አለባችሁ አከባቢን ተበቅ ከተፈጠሩን እንጠቀም ወንድሞቻችን አንጉዳ ለብነትን ቀንስ የሰውቀት ጉልበት እንጠቀም እንደግነ ያለ በህዳሴው ግድብ ላይ የሚደረገው ድርድር ከቴክኒካል አንጻር መሰረታዊ የተባሉ ጉዳዮች ቢፈቱም ሙሉ ስምምነት ሆኖ ለመውጣት የሕግ ማቀፍ ስምምነት የሚቀር ጉዳይ መሆኑን የኢፌድሪ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር አሳወቀም ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በተደረሰው የመርሆች ስምምነት መሰረት አሁንም ግድቡን ውሃይ መሙላት መብት እንዳላት ነው ሚኒስቴሩ በመግለጫው ይገለጸው። ባለሊንታ ምርጥ ጨማሪያ። በመጀመሪያ የውሃ ሙሌትና መታዊ ስራ ላይ ትኩረቱን አድርጎ በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ መካከል በቪዲዮ በመታገዝ እየተካሄደ በቆየው ድርድር በቴክኒክ በኩል መግባባት ላይ የተደረሰባቸው መሆኑን የኢፌድሪ ውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር አስተውቋል። ሚኒስቴሩ በመግለጫው እንዳለው ከሚኒስትሮቹ ይትቀደም ብለው የሀገራቱ የቴክኒክና የሕግ ቡድኖች በተናጣል በመነጋገር የደረሱበትን ሪፖርት አድርገዋል ከቴክኒካ አንጻር መሰረታዊ የተባሉ ጉዳዮች በድርድር መፈታታቸው ሚኒስቴሩ በመግለጫው አስተውቋል ሆኖም ሙሉ ስምምነቱን ነው ለመውጣት ግን ከሕግ አንጻር ያሉት ጉዳዮች መፈታት እንዳለባቸው ነው የገለጸው የሱዳን ተደራዳሪዎች እስካሁን በድርድሩ የተገኙ ውጤቶችን ለጠቅላይ ሚኒስትራቸው ማሳወቅ አለብን በማለታቸው ተመካክረው ሲመጡ ድርድሩን ለመቀጠር ከመግባባት ላይ መደረሱንም አስተውቋል ሚኒስቴሩ በመግለጫው በድርድሩ የህዳሴ ግድብ ስራውን ፍጹም በሆነ መልኩ እንዲያከናውን ከሚያስችል ስምምነት ከመድረስ ባለፈ ኢትዮጵያ በአባይ ውሃ ላይ ቋሚ ነይ መጠቀመብቷን እንድረጋገጥ እንደሚሰራም ተቆሟል በተመሳሳይም የሱዳንና የግብጽ መንግስታት የሁሉንም ሀገር ሉዓላዊነትና የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ዘላቂ ትብብር የሚፈጥረን መንገድ ሊይዙ እንደሚገባ አመልክቷል ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በተደረሰው የመርሆች ስምምነት መሰረት አሁንም ግድቡን ውሃ የመሙላት መብት እንዳላት ሚኒስቴሩ በመግለጫው አስተውቋል ኢትዮጵያ የተፈጠረው ሀብቷን ተጠቅማ እንዳታለማ የመፈለግ የግብጽ ሳቤን ከበራው ጥቅም በዘለለም 
ከሀገር ሉዓላዊነት አንጻር ሊታ እንደሚገባ በተለያዩ ዘርፎች የሚገኙ ምሁራን ገለጹ ከዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ፖለቲካዊ ቁማር ውስጥ የገቡ ወይም የሚገቡ አካላት በሀገር ክደት ወንጀል ሊጠየቁ እንደሚገባም ነው የተገለጸው ኮሰም ብራኑ ተጨማሪ ያለው ኢትዮጵያ በታላቁ ዳሴ ግድብ ዙሪያ ከግብጽ ጋር በመታደርጋቸው ድርድሮች ከድርድር ያፈነገጡ ፖለቲካዊ ሰራዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ላይ በተለያዩ ግዚያት የተቋማዊ ኃይሎችን መደገፍን የመሰሉ ዳዮችን ስታደርግም ይስተዋላል በተደጋጋሚ በተለያየ ግዜ የሚናገሯቸው ነገሮች አሉ ፎርማሊም ኢንፎርማሊም አገራችን እንዳተረጋጋ የተለያዩ ተቋማዊዎችን መደገፍ ተረጋግጣ እንዳታድግ የሚገልጹባቸው ሁኔታዎች አሉ በተለይ ደግሞ የዳሴው ግድብ ግድቡ ይጎዳናል ብለው ሳይሆን ወደፊት የሚከተለውን ነገር በመፍራት ነው ምክንያቱም እንድን ተረጋግጣን ያደገች የበለጸገች ኢትዮጵያን የሚፈልጋሉ ምክንያቱም ከታሪክም እናቀው ነገር አለ በአባይ ላይ ያላቸው ትክክለት ከፍተኛ እንደሆነ ከታሪክ የተረዳናቸው ነገሮች አሉ። ግብጽ በተለያዩ ግዚያት በኢትዮጵያ የምትሞክራቸው ፖለቲካዊ ሰራዎች ከሀገር ሉዓላዊነት ጋር ተያይዞ መታየት አለባቸው የሚሉት ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ለማ አቀፍ ግንኙነት መምሩ ዶክተር ደመቀ ናቸው። በአገር ሉዓላዊነት ማንንም ሰው ከመንግስት ጀምሮ የመደራደር ስልጣን የለው። መንግስትም የተሰጠው ኃላፊነት የሀገር ሉዓላዊነትን ማስጠበቅ ማስከበር ያንን ማስቀጠል ብቻ ነው ኃላፊነት ያለው እንጂ የሀገር ሉዓላዊነት ከማንም ጋር የምትደራደረው እሹ ሊሆን አይችልም አገራችን ውስጥ ከመንግስት በተቃራኒ ቆመናል ብለው ምናልባት በሀገር ሉዓላዊነት ላይ የሚሰሩ ኃይሎች ካሉ ይሄንን የምትታገሰው ነገር ሊሆን አይገባም እርምጃ ማውሰድ መቻል አለበት ብዙ አገራት ላይ በአገር በሄራዊ ተህነት ላይ የሚደራደሩ ከጠራት ጋር አብሮ የሚሰለፉ ሰዎች አገር ክህደት ወንጀል ነው የሚከሰሱትና እንዲህ አይነት ጠበቅ ያለ እርምጃ ማውሰድ መቻል አለበት ግብጾች ኢትዮጵያ እንዳት ለማና ሰላሟን እንዳይረጋገጥ ብዙ ስለመሞከራቸው የሚጋሩት የቀድሞ በግብጽ ኢትዮጵያ አምባሳደር አሁን የድንበርና ድንበር ተሻጋሪ ሀብቶች ጉዳዮች የሚኒስትሩ አማካሪ አምባሳደር ኢብራሂም ድሬስ ኢትዮጵያን ከደህነት ማውጣትና ሉዓላዊነቷን ማስከበር ያሉን ብቻኛ አማራጮች ናቸው ይላሉ። እኛ በሁለት አማራጮች ነው ያለነው። አንዱ አማራጮቻችን ድህነት ምቆ አደጋ ውስጥ ነው ያለነው። ህዝባችን እኮ መኖር አለበት መጠቀም አለበት። የሉዓላዊነታችንን ማስከበር መቻል አለበት። እካሁንኛ የነብር ጭራ ያዝነን እንኮ ድዱን በተመለከተ መፈጸም አለበት አማራጭ ያለነው። ሉዓላዊነታችን እኮ እየተሸረሸረ ይሄድ የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ባንጻሩ ደግሞ ከነሱ ጋር የሚኖረው አሁን ከግብጾቹ ጋር የሚኖረው አለመግባባት ይኖራል። ለኔ ይሄንኛው ነው ቅድሚያ ያልሰጠው የምከባው። ሉናችንን አደጋ የሚያመጣ አስኮ ሆነ ድረስ ያንን ሁሉናችንን የሚ አደጋ የሚያመጣው ነው ትኩረት ሰጥተን መታገል ያለብን ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ያላት ፍትሃዊ አቋም በብዙ ዘርፎች የሚፈተን በመሆኑ ከየትኛው ማገር በበለጠ የቀጠናውን ሰላም ለማረጋጋት ያላት ናቀም አሁን አጠናክራል ለትከተልና ትኩረት ለተሰጥም እንደሚገባ ይመከራል የፊታችን ሐምሌወር የውሃ ሙሌቱ ለሚጀምረው ታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የዘንድሮ ክረምት የዘና መጠን ምን እንደሆነ ተገልጿል ኢትዮጵያ የውሃ ሙሌቱን በመትጀምርበት ተመሳሳይ ወቅት ግብጽ ከአቅም በላይ ውሃ መታገኝበትና የምታስወግድበት ጊዜ እንደሆነም የዘርፉ ሙራን ገልጿል በቴሌም ጥጋቡ ተጨማሪ አላት ዛሬም ድረስ የሌሎችን መፍትና ጥቅም መጋፋት የማትፈልገው ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ዙር የታላቁን ህዳሴ ግድብ ውሃ ለመሙላት የመረጠቻቸው ወራት የተፋሰሱ ሀገራት በከፍተኛ የውሃ ፍሰት መጠንና በደለል የሚቸገሩበትን ጊዜ ነው በመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ወደ ግድቡ ለማስገባትም ታስቧል። ሰኔና መስከረም ላይ የዝናብ ሁኔታ ከሐምሌና ከንሐሱ ሲነጻጸር በዝናብ ቀናትም በመጠንም ረገድ ቢሆን በጣም ከፍተኛ ድርሻ ያለው በእነኚ በሐምሌና በንሐሱ ወራት ነው። ስለዚህ ገባር የሆኑት ለአባይ እዛ አካባቢ ያሉት ማለት ተፋስሶች ያሉበት አካባቢ የተጠበቀው የክረምት ዝናብ ከ75% በላይ ከመደበኛና ከመደበኛ በላይ እንደሚሆን በእነኚ የአባይ ገባ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ሊኖር እንደምችል ነው ተንባው ያመላከተው በሌላ በኩል የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተርና መምህር ዶክተር አብደላ ከማል ክረምቱ ለግድ ውሃ ሙሌት ስላለው ምቹነት ብቻ ሳይሆን በየአመቱ 16 ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ውሃን በትነት ለምታባክነው ግብጽ የውሃ ሙሌቱ ስላለው ጥቅም ያብራራሉ ውሃ ሙሌት ጋር በተያዘ አንደኛ በጣም ከፍተኛ የሆነ የዝናብ ክምችት የሚገኘው አራቱ ተፋሰሶች ነው 
በተለይ በአባይ ተፋሰስ ላይ ከፍተኛ የሆነ አግራችን ከመታገኘው የዝናብ መጠን ከፍተኛው አባይ ተፋሰስ ላይ ነው ያለው ከዛ በመቀጠል ባራው አፈው አለ ኦሞጊቤና ተከዜ ናቸው እስከ መስከረም አጋማሽ በከፍተኛ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ያለበት ወቅትና ወር ከመሆኑ አንጻር በከፍተኛ ሁኔታ የአባይ ውሃ ትልቅ የመጠነፈሰት ይኖር አለ ተብሎ ይታሰባል ወደ ግብጹ አስዋን ግድብ ከሚገባው ውሃ 86 በመቶ ሁን ኢትዮጵያ እንደምታበረክት የገለጹት ዶክተር አብደላ ካምሌ እስከ መስከረም ባሉ ተራተም ከፍተኛ የውሃ መጠን ከኢትዮጵያ ወደ ግብጽ ይፈሳል ብለዋል ለምሳሌ አስዋንን ግድብ በመናይበት ሰዓት ከአቅሙ በላይ ሲሆን ውሃው ምን ያደርጋል የአስዋንን ግድብ የታችኛውን ማስተንፈሻ እየከፈቱ ውሃውን ወደ በረሃን እየለቁት ካምሌ ግድቡ እንዲሞላ ይደረገበት ዋናው ምክንያት ኤክሰስ ትርፍ የሆኑ ውሃዎች አሉ በዚህ ሰዓት የሚመነጩ እነዛን ውሃዎች ነው እኛ ላይ ግድቡ ላይ ይዘን እናቆየው ይህንን ውሃ ይዞ ማቆየት እነሱ ሳይጠቀሙበት የሚቀሩትንና የሚያባክቱት የሚያባክኑትን ውሃ እንደ ሀገር ኢትዮጵያም ሱዳንም ግብጽም ሊጠቀሙበት ይችላል ኢትዮጵያ ወደ ህዳሴው ግድብ የምታስገባው ውሃ በተፋሰስ አግራት ላይ የሚያስከትለው ችግር እንደሌለ ለማብራርቷል አማካኝ የአባይ የውሃ መጠነፍሰት በመናይበት ሰዓት በኢትዮጵያ ላይ ያለው መጠነፍሰት ወደ ህዳሴው ግድብ አካባቢ ወደ 50 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብድ አማካይ ፍሰቱ በአንድ አመት ውስጥ አሁን ደግሞ ሀምሌ ላይ ሚዛለን ተብሎ የሚታሰበው ለመጀመሪያ ዙር ላይ 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብድ ውሃ ነው ይያዛል ተብሎ የሚታሰበው ስለዚህ አባይ ካለው አማካይ መጠነፍሰት አሁን የነገርኩሽ ቁጥር ያን ያህል ከፍተኛ ሲግኒፊካንት ኢምፓክት በዳውን ስትሪም ካንትሪ ላይ ማለት በሱዳን እና በግብጽ ላይ ያመጣል ተብሎ የሚታሰብ አይደለም ኢትዮጵያን ወደ ታለመው ግብ ለማድረስ ከተፈለገ ከአባይ በተጨማሪ ሌሎችን ዋና ዋና ተፋሰሶች ማልማት እንደሚያስፈልግም ዶክተር አብደላ ተቆመዋል በህዳሰ ግድብ ዙሪያ ያሉ የድርድር ሂደቶች መተማለከተ ስቱዲዮ ተገኝቶ ማብራሪያ የሰጡን የድርድሩ አባል ዶክተር ያቆብ አርሳ ነው ግብጽ የአባይ ዮሐን በበላይነትና በብቸኝነት ለመጠቀም ፍላጎት በማሳየቷ በድርድሩ ላይ ልዩነት ፈጥሯል ብለዋል በመስረታዊ የሚያላው የቾ ጉዳዮች አንደኛ ግብጽ ካውን በፊት የናይልን ውሃ በባለቤትነት በባለመብትነት እንዲሁም በየበላስተዳዳርነት ቆጣጥሯለሁ የኔ ነው ዋው የትምቦታ ከነ ከነ ክልል ውጪ ከተነካ አስቀደሞ ፈቃድ ያስፈልጋል ካለዚያም ስራውን እኔ ሳልፈቅድ ወደፊት መቀጠል አግባብ አይደለም የሚል ነው የግብጽ በኢትዮጵያ በኩል ያለው ደግሞ ለሪጅም ጊዜ ዋው የጋራችን ነው ድንበር ተሻጋሪ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ከጎርቤት ህዝቦች ጋራ እና ሀገሮች ጋራ በስምምነት መጠቀም እንችላለን ይሄንን ሲናሪክ ደግሞ ፍታዊና ምክንያታዊ በሆነ እና በእኩልነት ላይ ተደራድረን እና ተስማምተን ተግባብተን እናረጋለን ይህ በለለበት ግን በግዛታችን ውስጥ ለህዝባችን የልማት ተቀሚታ እና ደግሞ በመብታችን በመጠቀም ወሃችንን መጠቀም እንችላለን ስንጠቀም ግን ጎርቤቶቻችንን ግብጽን ጨምሮ በከፋ መንገድ ጉዳት እንዲያደርስ ጥንቅ እንዳደርስ ጥንቃቄ እናረጋለን ጉዳት አናደርስም ኢሜል ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ መሰርታውያን ሐሳቦች ስካውን ድረስ ሲያከራክሩ የቆዩ ለድርድርም በጣም ስትጋሪ የሆኑ ነገሮች ናቸው ስካውን ታይዞ ያሉት ኢትዮጵያ ያባይ ውሃ ከተፋሰሱና ከጎረቤት ሀገራት ጋር በኩልነትና በፍታዊነት የመጠቀም ፍላጎት እንዳላት ማሳይቷን ዶክተር ያቆብ አርሳኑ ተናግረዋል ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ የሀገራት ፍታዊ ሀብት ክፍል እንዲኖራቸው የሚያዘውን አልማቀፍ ህግ እንደምትቀበልና እንደምታከብሩ የሱዳኑ የመስኖና ውሃ ሀብት ሚኒስትር አሳውቀም የሱዳን የመስኖና ውሃ ሀብት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ያሲር አባስ ከሱዳኑ የዜና ወኪል ጋር በነበራቸው ቆይታም ሀገራቸው ስለ ታላቁ ዳሴ ግድብ ያላትና አቋም ገልጸዋል። ሱዳን ከግድቡ ጋር በተያዘም አለም አቀፍ ህግን በመከተል የምታመን ሲሆን ሀገራት ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን በፍታዊ እንዲጠቀሙ አቋማቸውን ነው አቋማችን ነው ብለዋል። 
ታላቅ ቁዳሴ ግድብ ላይ ተጀመረውን የሶሲዮሽ ድርድርም በሱዳን በኩል ግድቡን ዲገነባ ጠንካራ ጠንካራ አቋም ያዟን ፕሮፌሰር ገልጿል እስከትላን ድረስ በተካሄደው ድርድርም በሶስቱ ሀገራት በተነሱት በውሃ ሙሌት ንጥቦች ዙሪያ ከ900 በላይ መስማማት ላይ ተደርሷል ብለዋል የህዳሴ ግድብ ግንባታ በወቅቱ ቦርድ ሰብሳቢ በነበሩት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አድራጊ ፈጣሪነት በፍጥነት ተዳክሞ ለከፍተኛ ኪሳራ ተዳርጓል ሲሉ የቀድሞው የዋና ኢነርጂ ሚኒስትርና በሩሲያ የኢትዮጵያ ልዩ መልክተኛ ና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አለማዩ ተገኑ አሳወቁ። አምባሳደር አለማዩ ተገኑ በተለይ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንዳሳወቁት የዳሴ ግድቡ አቶ መለስ በህይወት ስከነበሩበት ጊዜ ድረስ በየወሩ ይገመገመ የነበረ ሲሆን ከርሳቸው ህልፈት በኋላ በየወሩ መገምገሙ ቀርቷል። የወቅቱ የቦርድ ሰብሳቢ በክላስ አድርጃጀት በሁለት ወር አንድ ጊዜ እንዲታይ ብለው ያቅጣጫ ማስቀመጣቸውንም አሳውሰው ሰብሳቢው አሰራሩን ተግባራዊ ሳይያድርጉ መቅረታቸውን ማመልከቷል። በዚህ ሁኔታ የህዳሴ ግድም ፕሮጀክት የመብራት ኃይል ቦርድ አካልም ይገመገሙ እንዳል ነበርም ተቆመዋል። ፕሮጀክቱን በሚመለከት በየጊዜው ለቦርዱ ጥያቄና ቅርብ ነበር ያሉት አምባሳደር ለማየው ቦርዱም ገምግሞ ወደ ዋና ኢነርጂ ሚኒስቴር የግምገማው ንጥይት አይልክም ነበር ብለዋል። የዘርፉ ባለቤት ምንኖንም ተገለን ነበር ሪፖርትም ከመብራት ኃይል ይወሰድን ጉለቶችን እናገር ነበር ሲሉም ተናግሯል። እንደ አምባሳደሩ ገለጻ የዋና ኢነርጂ ሚኒስቴር ከመብራት ኃይል የሚያገኘው መረጃ ይዞም እንደ ዘርፍ መግለጫ በሚሰጥበት ወቅት እንኳን ምናግብቷቸው ነው መግለጫ የምትሰጡት በማለት በቦርድ ሰብሳቢው በኩል ቁጣ ይደርስባቸው እንደነበር አሳውሰዋል። በዚህ ሁኔታም ፕሮጀክቱ ከዚህ ፕሮጀክት ነት ወርዶ ያንድ ግለሰብ ፕሮጀክት ሆኖ እንደነበርም አመልክቷል። ይህም የግድቡን ግንባታ ለውድቀት ከመዳረጉ ባለፈ በአገራችን ታሪክ የሚያሳዝን ድርጊት ሆኖ አልፏል ብለዋል። በወቅቱ የነበረውን ቦርድ ችግሮች በሚገባ ለማየት አሁን የተቀየረው ቦርድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያመጣለው ማየት አሳማኝና በቂ ነው ብለዋል። ፕሮጀክቱ ባን ወቅት ከግለሰብ ጆቶ ወደ ህዝባዊነቱ ተመልሷል አገግሞና የኮንትራት አስተዳደሩን ተለውጦ አስደናቂ ለውጥ በማምጣት ዳግም አገራዊ ተስፋ ፈጥሯል ብለዋል። የህዳሴ ግድብ የቴክኒክ ድርድሮች መግባባት ላይ መደረሱ ተገለጸ። ግድቡ በዘንድሮ አመት የመጀመሪያው ሙሌት 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃን ይይዛል ተብሏል። በድርድሩም በሁለተኛ አመት የሚደረገው የውሃ ሙሌት ድርቅ ቢከሰት ለሚለው መፍትሄ በድርድሩ መቀመጡን የህዳሴ ግድብ ተደራዳሪ አባልና የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ለኢቲቪ ተናግረዋል። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ አሁን ሁለተኛው አመት ላይ ስንደርስ ድርቅ ቢከሰት የሚል ጥያቄ አለ ለምሳሌ ድርቅ የምንለው በአባይ ውስጥ ወደ 31 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ዝቅ ብሎ ፍሰት ሲኖር ድርቅ ነው የሚል ሰውነት አለ በዛን ጊዜ በሁለተኛው አመት ላይ ይሄ ይሄ ፍሰት ቢከሰት በጣም የመከሰቱ እድል በጣም ትንሽ ነው 3 በመቶ ያህል ለነል እንቻላለን ሊከሰትም ብዙ ጊዜ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ያ ከተከሰተ ግን የሁለተኛው አመት ሙሊት ባንድ አመት ለማራዘም ስምንት ተደርሷል እንግዲህ እነኚ ዋና ዋና መሰረታዊ የሆነ መረጃ መስማማት የተደረሰባቸው ናቸው ማለት ነው የዳሴ ግድብ ድርድር በሰፊ ለማድረግና በተለይም የሕግ ማቀፎችን ለመፈራረም አሁን የተደረሰው የቴክኒክ ስምነት አስተዋጽኦ እንደሚኖር ተገልጿል። በኋላ የተደረጉ አለማቀፍ ስምነቶችን የግጭት ማነሻ ሆነው አያውቁም ያሉት ኢንጂነር ጌዲዮን አሁንም የኢትዮጵያ ጥቅም የሚያስጠብቅ ስምነት ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ መኖሩንም ተናግረዋል። የሚፈረም ሁኔታ ተፈጻሚነት አለው። ይሄ ሁኔታ በ10 አመት ስክሻሻል ድረስ በ10 አመት ውስጥ ምናደርገው ሁኔታ በጥንቃቄ መደረግ አለበት ከውሃው አስተዳደር በተለየ ሁኔታ የህጉ አንቀጾች በጥንቃቄ መታየት ስለለባቸው እሱን አሁን በአጭር ጊዜ እስከነሞላ ድረስ ማናረጋው ማንችለው ነገር ነው 
እና ካንዴም ሁለተ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ይሄን ሁለት አመት የዋናው ማመንጨት እስከጀመር ድረስ በሱ ላይ እንስማማና የመጀመሪያ ደረጃ ሙሊት የምንለው ማለት ነው የመጀመሪያ ለቀጣዩ ሙሊትና ለረጅም ጊዜ የግድቡ አስተዳደር ለአመታዊ አስተዳደሩ ሁለት አመት ጊዜ ያለ ለመደራደር በዝርዝሩ ላይ ማለት ነው እና በግብጽ በኩል የሚለው ከመምላታቸው በፊት ምክንያት አይ ምክንያት የሌለው ጥያቄ ነው ሳንፈራራ ማትሞሉም የሚል ጥያቄ ነው ያቀርቦት በዚህ ድርድርም ደጋግመው አቀርቦታል ለኛም ተገቢ የሆነ መልስ ተተናል ኢትዮጵያ ባሏት ተፈጥሮ ሀብት ላይ የማልማትና ህዝቦቿን ተቀሚ ማድረግ ሙሉ መብት እንዳላት ኢንጂነር ጌዲዮን ተናግሯል ድርድሩም የኢትዮጵያ ጥቅም በማይጎዳ መልኩ እንዲከናወር እየተሰራ እንደሆነም ተገልጿል ኢትዮጵያ ባባይ ላይ ሆነ በተከዘ በባሮ ወኮብ ላይ አሁንም ወደፊትም የመጠቀም መብቷን ለመደራደር አናቀርም ይሄ ትልቁ ቀይ መስመር ነው ይሄንን የሚነኩ አንቀጾች ለአንድ ግድብ ድርድር ውስጥ መግባት የለባቸው ነው ለዚህ ነው በድርድር ውስጥ ይሄ በስምነት ውስጥ መግባት አለበት ነው የኛን የውሃ መጠቀም መብት የውሃ ክፍፍልም ስላላደረ ግን በትክክለኛው መንገድ 11ቱ ማገሮች ተደራድረ የውሃ ክፍፍላቸው ንስካውቁ ድረስ የኢትዮጵያ የውሃ መጠቀም መብት ለድርድር የሚቀርብ አይደለም በታሁን የምናደርገው ድርድር ኢትዮጵያን ከህዳሴ ግድብ በላይ መታደርገውን ጥቅም ሚነካም ሆነ የለበትም ነው ይሄ እንግዲህ በዚህ ድርድር ውስጥ በማሻማው ሁኔታ መግባት አለበት ማለት ነው ምናልባት የምንለቀው ውሃ ደሞ ቀደም እንዳልኩት የውሃ መከፋፈል ስሜት እንዳይኖረው ይሄ ግዛዊ የምንለቀው ነው ግዛዊ ለዚህ ድርስም ምነስ እንል የምንለቀው የምንይዘው እንጂ የኢትዮጵያን ውሃ ድርሻ ወይንም የበታች ሀገሮችን የውሃ ድርሻ የሚያመለክት አይደለም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ተንቃቀ እየተደረገ ነው ድሮም አሁንም ማለት ግብጽ ለጋዝጠኞች የከፋች ሶስተኛ የዓለም ሀገር እንደሆነች አለማቀፉ የጋዝጠኞች ክለላ ኮሚቴ ወይም ሲፒጂ አስተዋቀ ያውኑ የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አል ሲሲ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትለው አገርቱን ጋዝጠኞቹን በከፋው ሁኔታ ምት ሶስተኛ ዓለም ሀገር ሆናለች ሰሞኑ ደግሞ ሙሐመድ ሙኒር የተባለ የ65 አመት ጋዝጠኛ አል ጀዚራ ላይ ቀርቦ መንግስትን የሚተቻ ሳይት በመስጠቱ መታሰሩን ሲፒጂ አስተዋቀዋል ጋዝጠኛ ጤና አክል እንዳለበት የገለጸው ዓለም አቀፉ የጋዝጠኞች ክለላ ኮሚቴ የኮሮና ወረርሽኝ ባለበት በዚህ ወቅት ጋዝጠኛ ማሰር ጭካኔ ነው ብለዋል የግብጽ መንግስት ብርተኛ ስትል የፈረጀችው የሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲ አፈቀላ ጥይስትል ነው የከሰሰችው ይህን መሰረት ለሌሎችስ በማንሳት ጋዝጠኛውን ያለቀን ሞኔታ ሊፈታ ይገባል ብለዋል ሲፒጂ መሐመድ ሙኒር ከመታሰሩ ቀድሞ በፌስቡክ በአሰራጭ ቪዲዮ የግብጽ መንግስት ሊያስሮ እንደሆነ ገልጾ ይሄ ግን የምናገር መብቱን እንደማያገደው ተናግሯል። ከእስሩ በኋላ በጋዝጠኛ ፌስቡክ ገጽ ልጁ ባሰፈረችው ጽሑፍ ደግሞ ሀገሩን ሊጎዳ የሚችል አንዳችም ንግግር እንዳልተናገረ ገልጻለች። ሲፒጂ እንዳወጣ መረጃ ባለፈው ብቻ አራት ጋዝጠኞች ከሽብርተኞች ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል ክስ እንደተመሰረተባቸው ገልጿል። በላ በኩል በግብጽ ዓለምንም ክስ ያልጀዚራ ጋዝጠኛ መሐመድ ሁሴን በስር ላይ ይገኛል። ይህና መስል ድርጊቶች ደግሞ አገርቱን ለጋዝጠኞች የማትመች ሶስተኛ ያለም ሀገር አድርጓታል ዘገባው ያልጀዚራ ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው የተላዩ ተቋማት ለኮሮና ቫይረስ መከላከል የሚያደርጉትን ቁሳቁስና ገንዘብ ድጋፍ ወለተኛ ዙር ፕሮግራም ማጠናከሩን እንዲቀጥሉ የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ጥራ ቀረበው ኢትዮጵያ መድኃኒት ፋብሪካ ከቶታል ኢትዮጵያ ጋር በጋራ በመሆን 80ሺ ሊትር የጅ ንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ለሀብታ ሰባሳቢ ኮሚቴ ያስረክቧል ሞላ ለማየው ጭማሪ አለ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰትን ተከትሎ ዜጎችና ተቋማት በተለያየ መልኩ ድጋፎችን ያደረጉ ይገኛል አሁንም አራት ተቋማት የተለያየ ቁሳቁሶችንና የነጻና መጠበቂያዎችን በመንግስት ለተቋቋሙ የሀብታ ሰባሰብ ማስተባበሪያ ኮሚቴ ያስረክበዋል ኢትዮጵያ መድኃኒት ፋብሪካ ኢፋርም ከቶታል ኢትዮጵያ ጋር በመሆን 
25 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ 80 ሊትር የጅ ንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ምርቶችን አስረክቧል የፌደራል ትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ ባህርተኞች እንዲሁም ቪዥን ፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ በአጠቃላይ 2.5 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ ተለያዩ ቁሳቁሶችን አበርክተዋል በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የትራንስፖርት ሚኒስትሩ አወዘሩ ዳግማዊት ሞገስ ተቋማቱ ላደረጉት እርዳታ በማመስገን ድጋፉና ትብብሩ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያቀርበዋል እጅ ለእጅ ታይዘን የማንሻገረው ችግር አይኖርም ብለንና አምናለንና ቀድም አምባሳደር ምስጋኑ ሲያነሱ እንደነበረው ብሄራዊ ገቢ አሰባሳብ አሰባሳቢ ኮሚቴው ሁለተኛ ዙር የገቢ ማሰባሰብ እቅዱን አዘጋጅቶ አጠናቋል እስካሁን በመጣንበት ሂደት ላረጋቱስ ድጋፍ እጅ ጋር ገን ያመሰገነን የመጣንበት መንገድ ከፊታችን ካለው ጋር ሲነጻጸር ግን እጅግ በጣም ከባድ ፈተና ከፊታችን ስላለ አሁንም መላ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የኢትዮጵያ ወዳጆች ሁሉ በዚህ አጋጣሚ ከጎናችን እንድትቆሙ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እጅ ጋር ድጋፍ ያመሰግናለሁ የኢትዮጵያ መዳንት ፋብሪካ የቦርድ ሊቆ መንበር ዶክተር መሐመድ ኑሪ በርክክብ ወቅት እንደ ሀገር በጋራ የመጣብንን ችግር የምንወጣው በጋራ ስንተባበር ነው ብለዋል ባላ 500 ኤምኤል ሳኒታይዘር ግምቱ በበር ወደ 20.5 ሚሊዮን ብር የሚሆን ለሳርበት ለማስረከው ነው የመጣነው ድርጅታችን ከዚህ በፊትም በግሉ ማለት ነው ዛሬ በጋራ ነው በከቶታል ያቀርብ ነው በግል ግን በጣም በርካታ ለመኮዲኒያ ለፕሪዝን ካምፕ ለሌሎችም ቦታዎች አስረክበናል ዛሬ ስፔሲፊካሊ ይሄ የመጣው በተጨማሪ ደግሞ ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ ለሚመላለሱ የትራንስፖርት ሹፌሮች ወደ 14 ሊትር የሚሆን እሱ ነው ማስረክበናል ያው በጋራ የመጣብን ችግር ስለሆነ እንደ አይነቱን ችግር መወጣት ምን ይችላል በጋራ ስለሆነ ይህ ለሌላው አራያን ዲሆን እንጂ ፊልሽት መቀረቀርበን መናገር ያለብንም አይደለም አራቱ ተቋማት ያደረጉት ድጋፍ በአጠቃላይ 23 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሲሆን የተቋማቱ ኃላፊዎችም በቀጣይ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ ገልጸዋል ኢትዮጵያ ለሶማሊያ حزب 15 ቶን የሚያል ኮሮናና ሌሎች በሽታዎች አገልግሎት የሚውል የክብና ቁሳቁስና መድኃኒት ድጋፍ አደረገች 15000 ኪሎግራም የሚሆነው ይህው ድጋፍ ግማሽ ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዳይታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የጠቆሙ ሲሆን ድጋፉ አገራችን በችግርም በጸጋ ከጎርቤቶቹ ጋር ተባባረ በመጓዝ ረገድ ያለ ጠንካራ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መገለጫ መሆኑና ይህም የህዝቦችን ተካፍሎ የመብላትና ተጋግሶ የመኖር የቆየ ሴት ንጽብራቅ መሆኑን አብራርቷል በመገናኛ ብዙን ዘርፍ ፖሊሲ ረቂቅ ላይ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የውይት መድረክ ተካሄደም የፖሊሲ ረቂቁ በአገሪቱ የፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ላይ ንቁት ሳት ፎን ዲኖር አዲስ መራፍ እንደሚከፍት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተናግረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እየሰጡን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን መከተል ዳይሬክተር አቶ ወንደሰናን እንደዋለም የሚዲያ ፖሊሲው በሞያ ያለው ችግሮች ለመፍታትና ዘርፉ ለማሳደግ የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል ዋናው ጉዳይ ሚዲያውን እንዴት እናሳድገዋለን እንዴት እንደደገፋዋለን አሁን በሚዲያው ውስጥ ያሉ ተግዳሮቶችን እንዴት እንሻግራቸዋለን የሚል ነው ሰፊ ጥናት ተደርጎ ነበረ በውጭና በአገራችን የሚዲያ ኢንድ ኮሙኒኬሽን ምሁራን የተደረገ ጥናት አለ የፋይናንስ ችግር አለ የፕሮፌሽናሊዝም ችግር አለ በሚዲያው አንጻር ተመሳሳይ መረዳት ወይም ደግሞ ሚዲያውን ለሀገር እድገትና ለማት በሚጠቅም ቅኝት ውስጥ የማስኬድ ችግሮች አሉ የአመራር 
ብቃት የባለሙያዎች ብቃት ማነስ በርካታ ችግሮች ተነስተዋል እነዚህ ሁሉ ችግሮች መቅረፍ የምንችልበትን መንገድ የሚያመላክትና በቀጣይ ሚዲያው ለሀገር እድገት የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበረከት የሚችልበት ሙያውም እንደ ሙያ ፕሮፌሽናሊዝም አብቦ ሊያድግ ሊለወጥ የሚችልበትን መንገድ ከመአመላከት አንጻር በርካታ ነጥቦች የተካተቱበት ፖሊሲ ነው ብሎ ማንሳት ይችላል በትፉካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች እየተነሱ ያሉት ጥያቄዎችን በማየት በሚዲያ ፖሊሲው ላይ ውይይት እንደሚከተልም አቶ ወንደሰን ገልጸዋል ትላንትና ከተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ ማሪዮሽ ጋራ በነበረው ውይይት የተነሱ በርካታ ነጥቦች አሉ። እነዛ ነጥቦች በዋናነት በቂ ጊዜ አልተሰጠንም የሚል ሐሳብ ተነስተዋል ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከዚህ ውጪ ግን ከዛው ከፖሊሲ ውስጥ ፖሊሲውን የተመለከቱ ነጥቦችንም እያነሱ ይሄ ብሻሻል ይሄ ቢጨመር ይሄ ከዚህኛው ጋር ይጣራሳል ይሄ እንዴት ታዩታላችሁ የሚሉ በርካታ ነጥቦች ተነስተዋል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንም የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ያነሱትንና ቀደም ብሎ ነዱ ደርሶም ቢሆን ከአባሎቻችን ጋር ከአማራሮቻችን ጋር መከረንበት መተም ቢሆን የሚል ሐሳብ ተነስቷል ያንንም በመውሰድ ነገ እንግዲ virtually ያው ካለው ከኮቪድ 19 ችግር ጋር አባተያዘ በተደጋጋሚ መገናኘቱ አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል በነገውለት በvirtually ከተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ጋር ተገናኝተን ሐሳቡና ዳብረዋለን የተሻለም ግባት እናገኛለን ብለን እናስባለን በሰበታ ከተማ በ900 ሚሊየን ብር ወጪ ሲገነቡ ከነበሩ የትላይ ፕሮጀክቶች ውስጥም 76 ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍ ተደረጉ። በክሉ ክፍተኛ በጀት ተያዘላቾና በሰላም ተጠናቀው ህዝቡን የለማት ተቃሚ ማድረግ የሚያስችሉ በርካታ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ወደ ስራ እንደሚገቡም ተገልጿል። ፋስካ ያለው ተጨማሪ ዘጋባላት። በኦሮሚያ ክልል ፊንፊን ኢዙሪያ ሰበታ ከተማ በ900 ሚሊየን ብር በጀት በዚህ አመት ለማጠናቀቅ ተይዞ ከነበሩ 96 ፕሮጀክቶች 76ቱ ተጠናቀቁ በክልሉና በከተማው ከፍተኛ አመራሮች ተመረቀው ለአገልግሎት ክፍት ተደርገዋል ከፕሮጀክቶቹ መካከል በዚህ አመት የተጀመሩ አዳዲስ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ካለፈው አመት ተንከባለ የመጡ ፕሮጀክቶችና እድሳት የተደረገላቸው የመሰረተ ልማት ስራዎች መሆናቸውን የተገለጸው ከዚህም ከ560 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ ለአገልግሎት ክፍት ከተደረጉት 76 ፕሮጀክቶች ውስጥ የጠጠር መንገድ የንጹህ መጠጥ ውሃ የመንገድ አካፋይ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም የጥቃቅንና አነስተኛ የማምረቻ ማዕከላት ይገኙበታል የሰበታ ከተማ ከንቲባ አቶ ብርሃኑ በቀለ እነዚህ ፕሮጀክቶች የረጅም ጊዜ የከተማው አዋሪ ውስጥ ያቄ ነበሩ መሆናቸውን ገልጸው ህብረተሰቡም በእነዚህ የለማት ስራዎች ላይ በመሳተፍ ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ተናግሯል ኡመኒ ፊ ሞቱማን ወሊንቅን ዳውዳን ህዝቡ ከመንግስት ጋር በመቀናጀት ሲሰሩ በነበሩ ስራዎች በርካታ ችግሮችን መቅረፍ ተችሏል በተለይ በከተማችን ተጨባጭ ሁኔታ መንግስት ህዝቡና ባለሀብቶች በመቀናጀት በርካታ ስኬቶችን ማስመዝገብ ተችሏል በክልሉ በዚህ አመት ለአገልግሎት ክፍት የሚደረጉ 4000 በላይ ያለማት ፕሮጀክቶች መኖራቸውን የገለጹት በመከተል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የክልሉ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አዲስ አረጋ በቀጣይም የክልሉን حزب ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሰል ስራዎች ይከናወናሉ ብለዋል ኡመተኬኛ በክልሉ የተገነቡ 12 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ህዝቦችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ሲሆን በመንግስት ብቻ 4.8 ቢሊየን ብር ወጪ ተደርጎባቸዋል ከፍተኛ በሆነ የህዝብ ተሳትፎም ተጠናቀው ለምረቃ በክተዋል ሰሞኑን በክልሉ የተመረቁ ለአገልግሎት ክፍት እየተደረጉ የሚገኙ የተለያዩ ፕሮጀክቶች የለማት ፕሮጀክቶችን በተያዘላቸው ጊዜ የማጠናቀቅ የመንግስት እቅድ አንዱ አካል መሆኑን ገልጸው እየተከናወኑ የሚገኙ የለማት ስራዎችም ወደ ብልጽግና የሚደረጉን ጉዞ የሚያግዙናቸውም ብለዋል ወተሙን ፕሮጀክት ይከና የነዚህ ፕሮጀክቶች መጠናቀቅ ወደ ብልጽግና የምናደርገውን ጉዞ አንድ ርምጃ ወደፊት እንዲሄድ የሚያደርግ ነው የብልጽግና ዋነኛ ዓላማ ደግሞ ለህزب መሰረታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት ነው ህዝባችን በልቶ ማደር መቻል አለበት ንጹህ ውሃ ማግኘት አለበት ትምርት ቤት ሊገነባለት ይገባል የጤና ተቋማትም ሊሟሉለት ይገባል በከተማዋ በተሰሩ ፕሮጀክቶች ላይ ሰፊ ተሳትፎ ላደረጉ የከተማዋ ነዋሪዎችም እውቅና የተሰጠ ሲሆን በቀጣይም በሚሰሩ የለማት ስራዎች ላይ የበኩላቸውን ድርሻ ሊወጡ እንደሚገባም ተገልጿል በኢትዮጵያ ሰኔ 14 2012 ዓ.ም ተመረጥ ማለት ምፍታችን ሁድ በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰተው ቀለበታማ የጻይ ግርዶሽ ለመመልከት የሚያግዝ ሰንግላስ በተለያዩ አካባቢዎች ለሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች መታደሉን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላብራር ተዋል ፊት የሚያደርጉ ስታንዳርድ ያሟሉትን አይ ቲንክ ፍቃድ እየሰጠናቸዋለሁ አንድ ተቋም ዛሬ ፍቃድ እየሰጠናል ማለት ነው አስገብቶል መሸጥ ይችላል ማለት ነው አይ ቲንክ ዋጋውን ቺፕ ይመስለኛል በተለይ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ብዙ የተሰራጨ ይመስለኛል ክፍላገር ላይ 
ኦሮሚያ አማራ ክልል እነዚህ 97% የሚታዩባቸው ከእንጅባራ እስከ መቀሌ ድረስ ብዙዎቹ ቦታዎች ላይ አሰራጭተናል አፋር ተሰራጭቷል አዋሳ አዲስ አበባ ብዙ ቦታ ላይ ለከናል እንግዲህ በተቻለ መጠን አዳርሰናል መናልባት ዛሬ የሚገበው ካለ እንደዚሁ እና አሰራጫለን እንግዲህ በነጻ ያሰራጫናቸው ናቸውና ይሄን ጥንቃቄ እንድትደ እንድታረጉ ነው እንግዲህ አደረምለው በቀጣይም ከሰና ፈለጋሪ ተያዙ ሀገር በቀል ዕቀቶች ላይ በትኩረት እንደሚሰራባቸው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የቱሪዝም ዘርፍ በሚኒስትሪ ደረጃ ማካሪ ሆኖ ታቶ ይስፋልኛ አብጥ ይገልጸዋል ከሰነ ፈለጋ ተያይዞ ያሉት አገር በቀሉ ቀቶችን እነሱ በደም ዶክመንት የማድረግና ከተሻለ ደግሞ ይሄንን ብቻ ታሳብ ያደረጉ የቱሪዝም ፕሮዳክቶችን በተለያዩ አካባቢዎች እንዲኖሩ ማድረግ ነው ስለዚህ እሱ አንድ ታሳብ ይተርልጎ የሚሰራ በስራ ይሆናል ማለት ነው ሁለት ደግሞ ቀደም ደተባለው ኢቨንቱ በተለያየ መንገድ አንዴ ተደርጎ የሚያልፍ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ነገሮች ሪፈር ስለሚደረጉ እነዛ ዛሬ ከደት ተደርጎ ነገሮች ምናልባት ለላሊበላ ተጨማሪ እይታ እንዲሰጥ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ኢቨንቱን በተለያየ መንገድ በማስቀመጥ እነዛ ደግሞ ለቱሪስቶችን በማቅረብ በዛ መሰረት እንዲጎበኝ የማድረግና ለቱሪስቶ አማራጭ የሆኑ የጉብኝት አይነቶች እንዲመቻቹ እድል ይፈጥራል ማለት ነው የተባበሩት መንግስታት የሰባይ መብት ምክር ቤት ቋሚና አባል ሀገራት በአሜሪካ ስለሚሰዋሉ ጭካኔ ተሞላበት የፖሊስ አያያዝና ዘረኝነት ላይ ምርመራ እንዲካሄድ የቀረቡ ጥያቄ ድጋፋቸውን በመስጠት ላይ ናቸው። ምክር ቤቱ በአካይሮ አስቸኳይ ስብሰባ 54 የአፍሪካ ሀገራትና በቅርቡ በአሜሪካ ፖሊሶች የተገደለው የጆርጅ ፍሎይድ ቤተሰቦች በአሜሪካ ማቅረብ ዘረኝነትን ጨምሮ ሌሎች ከጉዳዩ ጋር የሚያያዙ ችግሮችን ምርመራ እንዲካሄድባቸው ግፊት በማድረግ ላይ ናቸው። የተባበሩት መንግስታት የሰባይ መብት ምክር ቤት ኮሚሽነር ሚሼል ባስቻ አሁን ያለው መዋቅራይ መጣን ለማውቅና ለማሰገድ ሀገራት የዋላ ተሪካቸውን ዲመረምሩን ጠይቀዋል። በስብሰባው ላይ ተገኙት የጆርጅ ፍሎይድ ወንድም ባደረገው ንግግር አሁን ባለው ኔታ በአሜሪካ የጥቅሮሽ ነፍስ ከቁብ እንደማይገባ ተናግሯል። ባስቸኳይ ስብሰባው ላይ የአፍሪካ ሀገራት ለምክር ቤቱ ያቀርቡትን የውሳኔ ሐሳብ እንዲያረጉበት ያውስትራሊያና የአሜሪካ ባለስልጣናት መጠየቃቸውን መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ለምክር ቤቱ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ሰነድ የአሜሪካን ስም በግልጽ እንዳልተቀሰና ጉዳዩን እንዲጣራ አለመጠየቁን ሮይተርስ ዘግቧል። አሜሪካ በሶሪያ ላይ ትልቅ የሚባለውን የገንዘብ ማቀብ መጣላው ተገለጸ። ማቀቡ በአንኛነት መንግስታት የሚገኘውን ገቢ በመቀነስ የተባበሩት መንግስታት ወደሚመራው የድርድር መድረክ የበሽራ አላሳድ መንግስት እንዲመለስ ጫና ለመፍጠርና ለሀገርቱ ለማታት የቆየን ግጭት ለማስቆም ያለመ መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል። ማቀቡ በአንኛነትም የፕሬዝዳንት አሳድ ባለቤትና ከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው የገንዘብ ዝውውርና የጉዞን ቅስቀሳዎች ላይ እቀባ የሚጥል ነው። ማቀሙ በሶሪያ የሚሰዋለውን የኑሮ ውድነት ይበልጥ ያንሯል ተብሎ የሚጠበቃል። የአሜሪካው ጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ የአሳድ መንግስትና የውጭ አጋሮቻቸው ለሰርቱ ወንጀል ጠያቂ የሚያደርግም ነው ብለዋል። ከዚህ ባለፈም ሌላ ተጨማሪ ማቀብ ሊከተል እንደሚችልም ጠቁመዋል። Facebook ከፖለቲካ ማስተዋቂያዎች ጋር ታይዞ የሚነሱ ችግሮች ከመጪው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ታይ ምርጫ በፊት እንደሚያስከ ከላሳወቀም ከዚህ ቀደም በፌስቡክ ላይ የሚለጠፉ የፖለቲካ ማስተዋቂያዎች መለያ ይዞታቸውን የሚገልጹ መለያ ቢኖራቸውም በሌሎች የማህበራዊ ደረጃዎች ተቃሚዎች የሚገሩ ከሆነ ይዞታቸውን የሚገልጹ መለያ በመጥፋቱ ፌስቡክ ለተች ተጋልጧል እንደተቸዎቹ ከሆነ ይህ ክፍተት በአሜሪካ በ2016 በተካሄደው ምርጫ የውጭ ጣልቃ ገብነት እንዲኖር እንደ ምክንያት እንደሆነ የሚገልጻሉ። ፌስቡካም በሚያድርገው ማሸሻ የፖለቲካ ማስተዋቂያዎች በሁሉም ተቃሚ ዘንድ ይዞታቸው ፖለቲካዊ መሆን እንዲረዱት መላያ እንደሚደረግባቸው የፌስቡክ ምርቶች ሐላፊ ሳራ ስቲፍ ለሪተርስ ተናግረዋል። አሁን ደግሞ ምን አልፈው ለኢቲቪ 57 ወደ ዘጋጁት የቢዝነስ